Opposizione all'attacco della giunta comunale sullo stadio Rocco. L'ultima richiesta in ordine di tempo è quella del consigliere del Partito Democratico Francesco Russo, che richiederà una seduta speciale del Consiglio Comunale dedicata all'impianto di Valmaura e tutte le dinamiche che lo riguardano. La prossima settimana farò domanda formale di un consiglio comunale straordinario per parlare del Rocco, che ormai è l'emblema, il simbolo del fallimento della giunta di piazza. Credo sia importante un momento pubblico a cui possono partecipare anche i tifosi, anche i triestini che finalmente vogliono capire perché le cose che negli altri stadi succedono, cioè si fanno i concerti e poi il campo è di nuovo agibile, vogliono capire perché si sono spese centinaia di migliaia di euro e ora il campo è da rifare e vogliono capire ad esempio perché in queste settimane si continua a spendere per ripiantare l'erba e mettere delle luci speciali quando il campo ormai è da rifare. Stadio che in realtà è stato il centro dell'incontro odierno tra l'assessore allo sport Elisa Lodi e il presidente della FIGC regionale Hermes Canciani. La novità è che il progetto per rifare il campo è pronto ad approdare sui tavoli del municipio. Abbiamo parlato ovviamente del progetto che arriverà eh, tra oggi e domani eh, sulla riqualificazione completa del campo, quindi ci siamo aggiornati su questo tema. Ovviamente non appena il progetto sarà eh, arrivato al comune, il comune darà l'ok okay a all'avvio quindi della gara e dei lavori, ovviamente viene coinvolta anche la società triestina giustamente in questa partita. Come ormai noto il dilemma da risolvere è la convivenza tra concerti e partite di calcio. Russo sugli spettacoli estivi incalza ancora una volta il primo cittadino. Il 2024 credo sarà l'anno in cui molte delle balle raccontate da questa giunta verranno al pettine. E intanto la convivenza tra playoff e concerti, il sindaco non ha mai detto una parola chiara. E poi vorrei fare al sindaco una domanda che molti giovani mi rivolgono. Lui prima di esprimersi e di promettere che ci sarà un concerto estivo di Sfera e Basta a Trieste, ha fatto le verifiche del caso, perché oggi non risulta e se fosse l'ennesima bugia davvero la misura sarebbe colma.